ang kagandahan naman na balita sa kabila ng imo-imo mode ko noong Wednesday dahil nga mag-isa akong nag-grocery. In fairness, ha, ang total lang ng grocery ko today is 10,300 sa lahat-lahat na ng items na nakikita nyo dito. Bago natin tuloy ang tapusin ng ating vlog for today, meron muna tayong bagong ang bagong portion sa ating channel. Yan ang comment for the day. So, every after vlog, every end of vlog, please panoorin nyo hanggang dulo kasi may nag-text. <laughs> Audio Jungle Welcome back to Emwing's Bailey Vlog. This is Mrs. Bailey and today is August the 3rd of 2018 and it's a Friday! Yes, happy Friday everyone! And as you can see, uh, andito na yung mga pinamili namin ng first Wednesday grocery and ang ibig sabihin niyan ay time na para sa ating grocery haul. So, ayan sa nung first Wednesday kasi, nag-grocery ako nung ako lang mag-isa, diba? Medyo nakakapalibago kasi nga mostly nag-grocery kami na isang buong barangay pero medyo mapaya pa ang pag-grocery ko noong Wednesday kasi hindi ko sila kasama mag-isa lang ako for the first time na-enjoy ko naman ang bahagya pero at the same time medyo weird lang na medyo wala kang hinahapon alam mo walang makulit si sir walang nangungulit sa akin so ang kinakausap ko lang is si ate and yung camera kasi si ate yung nag-film sa akin doon so ayun ang kagandahan naman na balita sa kabila ng imo-imo mode ko noong Wednesday dahil nga mag-isa akong nag-grocery in fairness ha ang total lang ng grocery ko today is 10,300 sa lahat-lahat na ng items na nakikita nyo dito. Uh, usually, yung supply namin for one month is uh, nag-range siya na between 12 to 13,000. Uh, there were days naman na 11,000 pero medyo matagal-tagal lang hindi nangyayari na 10,000 lang. So, hindi ko alam siguro dahil may mga stock pa rin kami from uh, last month. Hindi naman din kasi lahat ng items every month namin binibili. For example, yung mga toiletries, like uh, may yung mga pulbo na ganito, may mga time na ngayon ko bibilihin and then sa susunod na grocery, hindi ko siya bibili kasi hindi, po siya, hindi pa siya ubos and then bibili ako ulit sa next. So, ganun lang. So, hindi ko alam kung bakit uh, 10,300 lang yung inabot nito pero masaya ako kasi syempre meron tayong excess na ilang libo, di ba? Na pwede natin gamitin pa sa ibang bagay. So, ayun. Uh, saan ang pinaplano ko sana mag-haul kami na kaming lahat kasi nga di ba hindi kami nakapag-grocery na isang buong barangay sana mag-haul ako ng lahat ng kami kaso uh, boylog ang mga nila lang and uh, medyo yung mga uh, item is nakakalat na siya sa sala nakaka-stress so sabi ko uh, might as well i-haul ko na siya at hindi ko nakakatayin na makapag-haul kami pero uh, siguro isang beses uh, itatry namin na makapag-bonggang haul kami na kasama si Sir, si Briley, tsaka si Brielle. So, ayun, huwag na natin pahabain. Naligo pa ako para sa inyo, ha? Ayan, kasi may rinatok-antok na ako para magising yung diwa ko. Naligo ako ng bongga-bongga para fresh na sayo sa pag-haul natin. So, start na natin ang ating grocery haul for the month of August. So, ayan, mag-start tayo ulit sa mga pagkain ng mga baguets. As you can see, itong area to is yung mga food nila. Uh, alam nyo, alam nyo na, ang favorite ni Brielle, ang bread pan. 15 pieces yung binibili ko lagi. And then, konting chichiria lang. Favorite din ni Ate Bay dito. Uwi siya na Regis. Yung mga prices hindi ko nababanggitin. If uh, pinanood nyo ang grocery haul, mostly naman ng items na kinukuha ko doon, is binabanggit ko na rin yung presyo. So, ayan, uwi siya Regis, Mr. Chips, ah, uh, ano lang namin to, mga chichiria. Konting chichiria. Actually, may mga kasama pa itong cheese girls. Medyo, hindi <laughs> na tumagal yung buhay niya. Nakain na siya. Ito na lang yun natira. And then, ito nga yung bread pan. And then, kumuha ako ng knickknacks. 
Uh, this is for Brielle, pang baon niya. Sa school niya kasi bawal yung chocolate, di ba? And then, stick o uh, chocolate. Bumili ako ng tatlo ito, ha? Mukhang na nenok na rin yung isa. Dal tatlong ganito. And then, meron akong biniling champola na strawberry kasi ipapatry ko sa kanila. So, malamang kaya dalawa na lang yung natira. Meron ng bubuwit na kumuha niya. So, ayan. Um, Next is Oreo. Ang favorite na Oreo ni Ate Briley. Mapapansin nyo, konti lang siya ngayon. Dalawa lang kasi may stock pa. And then, nag-try ako ng butter cookies. Hindi ko alam kung masarap ko. Nag-crave ako sa butter cookies isang best. Medyo struggle is real kasi mag-bake nito. Gumawa nito. Pero, sabi ko, itatry ko. Baka magustuhan rin ng mga bata. And of course, the ultimate chocolate chip. Dalawang Uh, box. Mas makakamura ka kasi pag malalaki. And mapapansin nyo na yung pagkain ng bata is medyo kaunti lang. The reason why is because ayan, silipin natin. Napakita ko na rin sa inyo to sa aking back to school tapes at saka sa pantry organization. So ito yung kanilang snack area. The reason why nasa baba siya is gusto ko na accessible sa mga bagets kasi uh, matututo silang maging independent. Hindi na nila kailangan iutos pa o hindi na sila kailangan pagsilbihan pa sa pagkuha ng kanilang mga inumen, ng kanilang mga snacks. So, ayan. Uh, makikita nyo naman na punong-puno pa po ang ating tindahan. So, may mga fun square cookies pa. Ito yung galing last month. Uh, kaya medyo hindi ako masyadong bumili ng pagkain. And dewey donut. Ayan, maraming maraming pang dewey donut. Puno pa rin ang tindahan. Kaya hindi rin ako bumili ng dewey donut. And of course, Uh, ang favorite din ni Ate Briley, Sky Flakes and Oreo. Oreo lang yung binili ko kasi yung Oreo medyo bawas na. Pero the rest, hindi na ako bumili. So, siguro, isa rin yon sa dahilan kung bakit medyo nakamurahit ako. And, uh, ito lang, banggitin ko lang ulit. The reason kung bakit may ganito is because kapag nilalagay ko siya sa bag, usually, di ba, kapag mga cookies siya or cupcakes, natudurog siya. So, naisip ko na every time na nilalagay ko siya sa bag, ang ginagawa ko ng practice ngayon is nilalagay ko siya sa uh, clear na Tupperware, yung mga microwavable, para iwas siya sa pagkagurog kasi sayang, di ba, ending hindi makakain. And itong mga dito naman is mga uh, inuman at saka mga lunchbox kasi nga, ayan, yung may mga stock para alam din nila na dyan sila pupunta pag kailangan nila ng tubig or nang ilalagyan ng cookies nila. So, mas maganda lang na sa baba siya para accessible. Okay. So, yun ang para sa mga bata. And one more is yung milk ni Brielle. Nido. Alam nyo naman, ano sila? Bata, nido sila. Nido na junior 1 to 3. Dalawang box na 2 kilos. Mas maganda yung bibili na kayo ng 2 kilos kasi mas makakamura kayo kasi yung 1.6. Kapag kinumpute nyo siya, mas makakamura ka pa rin yung 2 kilos na yung bibilihin mo. And, isa rin siguro yan sa reason kung bakit Uh, ako nakamura kasi wala akong binili na gatas for Briley. Kasi yung dalawang binili ko nung last na grocery namin, which is nung July, meron pa siyang stock na isa or dalawa rin. So yon magko-cover pa yun for the whole month. So isa rin yan sa reason kung bakit ako napamura. And then, tapos na tayo sa mga pagkain ng bata. Bora Bells naman tayo sa mga pantry supplies natin or pagkain na pambahay. So ayan, um, ang hindi ko binili is juice. Isa sa mga hindi ko binili is juice. Ah, nakita niyo na rin to. <laughs> si Mutsarap yung ano namin, no? Oh. Napasarap sa pagkain ng dilata ng July. Nakakalurk yung buhutang na tira ay Campbell Cream of Mushroom. Kasi, supposedly, mag-burger steak ako, hindi na tuloy, kaya may stock lang. So, yun. Hindi ako bumili ng juice kasi uh, meron pa ang stock dito. Ayan. Kung makikita nyo, medyo madami pa siya. Madami-dami pa siya. Uh, kaya hindi ako bumili ng Nesty. And then, hindi rin ako bumili ng mga pasta. Kasi, meron pa rin akong stock dito. Actually, may pasta pa ako sa ref. Bumili ako ng, ito, binili ko siya. May, meron pa akong nagutong na pasta dyan sa ref. Uh, bumili ako ng Spanish sardines in olive oil. Masarap to. 120 lang to. Pero sobrang sarap nito. Tapos alagyan mo lang ng garlic powder sa ibabaw. Ay, ang sarap. Promise. Try nyo yan. Kung hindi nyo pa yun natatry. So, ayun. Uh, yun lang din yung mga hindi ko nabili ng stock. Yung mga usual pang spaghetti. Hindi ako bumili niya. At saka yung mga juice. Kaya rin siguro isang factor din yan kung bakit bumaba ang aking <laughs> bill para sa grocery for this month. So, ang mga binili ko is the usual, ang aming kape, which is sandy coffee, ang finipi finipilis. 
Ang pinipili ko is yung 30 packs na kasi mas mura siya. Ang ML nito, uh, 20 grams, 30 sachet siya sa isang ganito. So, 120 pieces kasi yung usually na inaano namin, inaalat namin for the whole month. Kaya, apat yan. Nasa yung isa? 3, 6, 9. Ewan ko kung nasa yung isa. Baka binukas na rin. And then, of course, ang aking favorite na kape, pang weekend kape, good vibes kape. Ito ay Great Taste White. And as you can see, 10, 10 pesos only siya sa isang ganito. 10. Pero since hahatiin mo pa siya, so parang 5 pesos lang siya per sachet. Yung isang ganito, sobrang malasa na yan. Ha? Hindi yan matabang. Promise. Try niyo yung Great Taste. Yun lang. Kung gusto niyo magising, hindi ko nakakagising. <laughs> Nakakagood vibes to. And ayun, uh, ang binili kong Milo is isang, dalawa to, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko alam. Bakit nagkukulang yung mga, alam ko, dalawa to. Baka kasi yung iba is inopen na nila, hindi na sila nakahantay. So, dalawa to, dalawang pack yung binili ko kasi may isa pang sobra doon. Yan. Milo, pang almusal, at sya kakapag inaantok din ako sa gabi. Minsan nakakapina ako, diba? Tapos parang sa gitna ng madaling araw, hindi pa rin nagigising yung diwa ko. Nag, ano ako, nag-ice Milo. So, shawl, ice Milo. <laughs> ice Milo si Mayor. And then, shrink, shrink. Okay, next naman is ito. Nakakatuwa to. Naaliwa ko dito. Uh, five pack siya na 63 pesos lang. Pero yung isang ganito, though wala siyang wala siyang tatak. So, siguro yun yung isang reason kung bakit mas mura siya. Hindi na siya nilagyan ng seal. Pero, ang tatak na is seal verse 1. Imagine mo, 63 pesos to for the two items na tig 1 liter each. Pero, yung 1 liter nito, kapag binili mo siya ng individual, is 46 pesos. So, diba? Ang laki na ng mura mo. Halos ka lahat eh. So, huwag nyo na din yung mga ganyang pa-double buenas pa kemerit ng mga ano. Ayan. And then, crispy fry yan. Wala akong binili ito nung nakaraan para to sa uh, chicken. Favorite kasi ni Ate Briley yan. Mga chicken-chicken na potem. And then, may pasayal din si Shopway sa sa Century Tuna. I think pag bumili ko ng tatlo, mas, mas, mas mura siya. So, bumili ako ng anin. Minsan kasi, kaya ako bumili ng maraming tuna. Yan kasi yung mga pagkain na madaling papakin sa madaling araw. And of course, kung ito ng aking favorite, tatlo rin yung binili ko. Ayan. San Marino. Or kahit naman century, basta corn do na gusto ko rin yan. Pero kapag yung normal na, na century gusto ko is plain. And of course, ang aking favorite na sardinas, ligo. Kaya kong umubos kasi nito na isang kainan lang yung isang ganito. So, bumili talaga ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinapapak ko rin yan sa madaling araw. And then, nag-try ako. Usually, ang corn beef namin talaga is pure foods. Pero nakita ko lang itong sure buy na corn beef. So, hindi ko alam if masarap. Babalitaan ko kayo. Itatry ko to. Sabi ko nga sa inyo, diba, if gusto nyo talaga, if on a tight budget kayo, uh, look for the grocery brands like sure buy, ganyan. Or when it comes to SM, uh, SM bonus. Yan kasi yung mga murang items. Pag grocery brand. And, yun nga, ito ang uh, Spanish sardines sa ilalagay ko sa aking tuyo pasta mamaya or bukas. And then, um, herbs and spices, black pepper. Alam ko kasi narami pa ito. So, ayan. Uh, wala ako masyadong napamili ng mga uh, ganito. Uh, as you can see, ang nabili ko lang is pamintang durog at syaka uh, ito. Ah, uh, Pork cubes tsaka chicken cubes kasi marami pa akong stock talaga. Ayan ang mga beef cubes ko. And then meron pa akong cherry powder. Meron pa ako ditong stock ng pamintang buo. Magic sarap at tsaka mga sinigang mix na ginagamit ko. Pang sigang ng baboy at tsaka ng isla. So yan ang reason ko bakit only lang din yung binili ko. Bali ang binili ko nga lang ay chicken cubes at tsaka nor cubes. So ayan. And then syempre sugar. Uh, sure ba yung binibili ko, yung grocery brand? Kasi I think pare-parehas lang ang lasa ng lahat ng sugar sa Pilipinas. Mga pinagkaiba. Sayang hindi masasave mo na between piso to tatlong piso, di ba? And then, ang ating noodles. Beef lang din yung binibili ko kasi may stock pa rin ako ng uh, chicken. So, ayan. Ang binibili ko lang ay 5 uh, pieces na beef. 1, 2, 3. 3, 4, 5 pieces na beef at saka dalawang chicken. Uh, pinapang breakfast din kasi ito ng mga baguettes. And then, yung dilata, tapos na crispy fry. And then, of course, ang bida sa liempo. Mamacitas. Pwede mag-endorse na. Ang bida sa liempo. 
Mga <laughs> masipas, ah? Ayan, yung favorite namin ito talaga. Yung mga nakakapunta dito na nakakain dito sa bahay namin. Lagi nilang sinasabi na masarap daw yung lempo namin. Yan yung secret. Mama Sitas. Tapos nilalagyan ko lang siya ng sugar, ng brown sugar actually, and ketchup and pepper. Yun lang yung tinta ng ano namin. Lempo namin. And then, after nyan is ito. Ah, uh, butter. Wait, kukunin ko. Baka malimutan ko. Men, nasa ref na kasi siya. Natunaw na nga siya ng bongga-bongga. So, ito, hindi, binanggit ko to nung nakaraan ng grocery. At saka lagi ko itong binabanggit sa mga, sa mga halls. Uh, butter cup. May kita nyo rin to dun sa shopwise na grocery, trip to grocery natin. Uh, ang butter cup is 30 pesos lang siya. Ang daily cream, 50 pesos. Imagine nyo yung difference sa 20. Pero masarap to, promise. Ginagamit ko rin sa pang -book. So, yan ang itsura ng butter cup na sinasabi ko. And, uh, Yung cheese, kasi nga yung mga bata mahilig mag-cheese, yung cheese na ginagawa namin yung tinapay na parang triangle, tapos iniinit sa pangganan, ano ba yung tawag doon? Uh, napansin ko kasi, ito nitigas siya if yung malaking paa, kasi ba, minsan diba, uh, konti lang yung kakainin for ganyan, and then ilalagay sa ref, hindi na siya nagiging fresh. So, ayun, naisip ko, itry ko na ang bilhin naman is sulit pa. 9 pesos lang to, bumili ako ng 1, 2, 3, 4, 5, oh, 6. So, 6 pieces yung binili ko. Uh, stock na namin yan for the whole month. Uh, ewan ko if uh, okay yung ganyan. Pero maganda siya kasi naka-pre-cut na siya, di ba? Hindi na siya ikapat. Saka yun nga, uh, mapapanatili mo yung freshness niya. Freshness. Freshness. Mapapanatili mo yung freshness niya kasi naka-individually pack siya. Kaya sa isang malaki, and then konti-konti lang yung kakainin. Ah, yun na ba yun? Uh, okay. Ah, uh, ito pala. Bago ko makalimutan, kasama rin ito ng food. So, tapos na natin yung nido. Ah, uh, ito. Ah, uh, nahugasan ko na to, ha? <laughs> so, ayan. Ah, uh, yung next item na binili ko is ang um, Coco Crunch. So, ano lang yung binibili ko lagi? Ano yung MN ko? Basta yung ganitong size lang yun, eh. Ay, uh, Hindi ko alam kung ilang ML to. Ano ba yun? Nasa yung ML? Nakaka-lurky. Gumo ko ipahiya. Ayun. 330 grams. Ayan. 330 grams. Halos same lang ah. 275 grams to. Kasi ito may free nut toy. Parang kayo ganyan. Kaya ito yung pinili ko. May dinosaur spoon. And then ito is uh, 300, 275 grams. So usually yun lang yung binibili kong ano. Kasi sakto lang siya. Dito sa lalagyaran ko ng kenero. And uh, okay na siyang stock namin for the whole month. Hindi mo pa sinagad ah. Color ko ka. Up, up, up. Up, up. <laughs> Ayan. Maipilit lang. Hindi ka siya. Kakakainis. Wait lang. Sorry. Ayan. Ikukuha na lang ako. At kakainin ko na lang siya ng bonggang-bongga mamaya. Lagi kasi ako kumakain ito pag shift ko talaga. Oops. Ayan. Sayang, wala pang 5 minutes. Yan. Yan. Ay! <laughs> Fail ka, Ile. Sorry, Besh. Sorry, mga Besh. Nagkapalit yung cornflakes. Hindi nyo naman sinabi. Talarki. So, ayan. Ito po na namin to. And then, uh, ito na yung Choco Crunch. So, ito lang yung binibili kong ano. Sakto na to sa, tansyado ko na nasakto na to sa anong pangangailangan for the, oops, full month. Yan. Oops! Oh, ba ba yan? Sorry. Yan. Nagkakalit, nakakalurky. So, ano po, dapat po dito ay cornflakes. Siguro naman hindi naman sila mamamali, no? Kasi hindi naman magkakulay yung cornflakes tsaka yung ano. So, ayan. Ayoko kasi yung sobrang malaki, tapos may natitira. And then, uh, ano lang, lumalambot lang siya. Do mas makakatipid ka pag malaki. Kaso lang, makakatipid ka nga, maaaksaya rin naman. So, parang, wala rin. Kaya gusto ko yung 300 grams lang. Yung ganitong pack lang. Para, 
Saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang siya din sa lalagyan. Hindi lang sakto yung pangalan niya. <laughs> so, ayan. Ayan lang isa sa mga binili ko for food. Cornflakes. And of course, pag may cornflakes at merong choco crunch, hindi pwedeng mawala ang milk. Actually, wala nung magnolia. Magnolia yung binibili ko. 75 yon Mas mura siya kaysa dun sa isa. Pero ang selecta, mas mura pa sa magnolia. 70 pesos. So, ayan. Natikma ko na lahat ng fresh milk. Pero ewan ko ba kung para sa akin preparation talaga sila. So, I'll go for the cheapest one. Kasi sayang naman. Yung 5 pesos na masisave mo, diba? So, bumili ako ng tatlo. Tatlong ganitor. Tatlong pack. And then, itong maliliit naman na Nestle. Ay, Nestle. Bear Brand Sterilized. As you can see, by three Get one free. O, oh, sayang naman yan. Diba? Papalampasin ko ba yung get one free na yan? And then, ito is para kay Ate Barley kasi nagbabaon din siya din sa ng cereal. And gusto ko yung nakaganito na para ipopor na lang niya tapos tapon sa basurahan. And then, yung pinaka choco crunch niya is nakalagay na lang sa parang Tupperware na lock and lock. So, ayan. And of course, ang favorite ni Mr. Bailey, ang milk tea. Winner na winner na. Push mo yan tea. Push mo yan tea. Ano nga, diba? And Moraita lang kasi to, parang isang pack ilan ng laman, tapos magkano lang. Kesa pag mag-milk tea. Katinry nga namin mag-ano nung isang beses sa South Mall. Kasing lasa niya rin talaga, ang isang galon, 120. So, sobrang okay to. Kung mahili ka sa milk tea, gawa ka na lang sa linda. Ayan, ito. Ah, okay. Siyempre, ito ang ating isa sa pinaka masaya at masarap na nabigay ko this month. Alam niyo ba, ang mozzarella ay napakamahala. Pero, ang pinaka-cheapest na makikita niyong mozzarella, kung cheese lover kayo, is Arla. Ito pa, nakakatawa, nakasale siya sa Shopwise, 100 pesos lang siya. Pero yung original price na mga 120, 130, ganyan. Daw nakasale siya, kaya ayan. Bumili ako dahil favorite namin, nagdi-DIY, ano kami, nagdi-DIY, quesadilla, gumagawa kami ng quesadilla, gusto gusto ng mga bata, yan. Ito, yung um, freshly baked tortillas, tortillas. Ano siya? 120 pesos to sa mga ban uh, kung maghahanap kayo sa mga side ng mga tinapayan, meron to. Alam ko sa SM din meron to. Kesa bibili ka ng quesadilla, magkano isang order ng quesadilla? 200, 250. Samantalang ito, 100 plus 120, 220. Ilan na, ilang beses na kami makakain ng quesadilla nito. Just keep it na naka-freeze. Ay, hindi pala freeze. Nasa loob lang ng ref para freshness. 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 Freshness overload siya. So, ito ang expiration pa naman nito ay August 8. August 3. So, may 5 days pa. Hindi na ito aabot ng 5 days. Kung wala ka sa akin. Kasi kay Sir pala, just kay isang ganito, ubus niya. Pero masarap ito, promise. So, ma gusto ko yung mga ganyan. Yung mga, halimbawa, may gusto kaming kainin na something sa labas. Tinatry namin siya i-replicate sa bahay. Kasi, mas mura siya. So, ayan, 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 ayan lang naman ang mga foodangers. Tapos na ba tayo sa food hangers? Oo, oh, oh, yun lang. Yun lang yung food hangers natin. Uh, kung matatanong nyo, kung may mga iba kami hindi pinirates, either may stock pa dyan. Yun. Ganun. So, ayan. Tapos na tayo sa mga pagkain nila Briley. Pantry supplies at food hangers. So, ngayon, dito na tayo sa toiletries and sa mga panglinis ng banyo at bahay. So, ayan. Simulan natin dito. Alam nyo na. Alam, alam nyo na kung ano yung shopping nila ate Bell. Besta pa rin nyo nyo nyo. <laughs> So, of course, hindi namin pinalampas. Hindi namin pinalampas ang buy one, take one ng Palmolive. Salamat, Palmolive, sa lagi mong pa-buy one, take one. <laughs> Sobrang maraita nito. Kasi, alam mo, pag tinignan mo yung ganito, 99 na yan eh. And ito, itong isang box, 99 din. So, syempre, di ba, dito ka na sa may take one. So, dayan, yan ang kanilang uh, sabon, ay shampoo. And ang sabon nila, si Ate Joy, skin white. At si Miss, ang ano mo dito, Ate Joy, ang sabon mo. And si Madam Rona ay silka, di ba? Ayan. And then, uh, ito naman ay para sa pupu. Nabanggit ko na rin yan. Please, maawa ka sa mukha mo. Iniwalay mo ang pupu soap <laughs> sa soap sa katawan at sa mukha. Kasi hindi naman mahal yung mga ganito, di ba? Parang 9 pesos nga lang to. So, I think uh, worth naman na bumili ka ng separate na sabon para sa pupu belt. And then, of course, safeguard. Feeling ko hindi malinis kapag hindi safeguard. And, ito naman ang akin. Siya din, Koji na Koji San 7253 pieces. Okay, ang shampoo ko naman ay 
Sana sila na pink, di ba kami ni Ate Briley? Pero, dahil marami pa kami stock na buy one take one, hindi muna kami bumili. At nakakalorky, walang pa buy one take one ngayon sa shop. So, nakakatawa. Buti marami na akong na-stock na pag na buy one take one. So, ngayon hindi ako bumili kasi wala yung buy one take one nila. Nakubos na daw. And ito ang aming uh, cream silk sanded straight. Bumalik ako sa pink kasi parang mas gusto ko talaga yung amoy nito. Mas mura rin kasi ito ng 50 pesos. Tsaka yun, feeling ko, ewan ko, parang hindi na ako nasiyahan dun sa keratin camera. So sabi ko, balik tayo dito ulit sa uh, cream silk na color pink. Tig-isa kami ni Ate Briley. And si Sir, wala siyang... Uh, ang shampoo niya is head and shoulders pero meron pa siyang stock na malaki doon. And ang kanyang soap naman ay... Dove. Wala ulit nung spring camera. So yan, Dove Men... Care. Plus care. Dove men plus care. Mabango to. Suggest nyo to sa mga jowa nyo at sa mga sir nyo. Mabango yan. Parang amoy fresh. Tapos, hindi din ako bumili ng stock namin na Colgate kasi meron pa. Di ba yung binili namin yung nakaraan? It's my take one. Two tubes siya kung naaalala nyo. Dalawang tube yun, yung malaki. So, wala pa akong binili para sa amin. Ito is para kay Briley and kay Briel. Si Briley, naaaliw na siya ngayon sa puti. Ayaw na, niya, ayaw na rin niya ng Colgate natin kasi Colgate. And then, ito is para kina Ate Bells. And then, ito ang toothbrush na buy two, get one free. O, oh, huwag niyo rin yung palampasin. So, this one is buy two, get one free. O, oh, sayang yan. Para sa toothbrush namin ni Sir. And yung mga bata naman is binibilan ko sila ng toothbrush hindi dito sa mall kasi mahal sa grocery. Binibilan ko sila sa... Japan store. Sa so, Japan, Japan ko sila binibili. And ito, kung matatanong nyo bakit ang dami. May isa pa nga ito eh, puti. Dalawang puti ito. Baka napaglaroan nila Biel. So, di ba babiyahe kami, travel kit? Yung kasing toothbrush namin, just ko Lord. Ilang taon na ata, ilang dekada na na. Hindi na palitan yung mga travel toothbrush namin. So, ayan. Papalitan ko siya. And iniipon ko rin yung mga ganito, yung mga travel size ko. Kasi ginagamit mga pag bumabiyahe. Since mabiyahe nga kami sa September 1. Ayan, pinapagandaan ko na siya paunti-unti. Para hindi isang bonggang bile, di ba? And uh, blue para kay Brielle. Red para kay Ate Briley kasi wala nang pink. And white sa aming dessert. Then ako to, hindi ko alam kung saan na kung hey. So ayan, uh, maganda pa travel. Kaka 25 lang. Sobrang mula ito. Parang 25 lang ito. May toothbrush na. May pa... Colgate pa. Pa toothpaste pa. Okay, yan. And then, kay Brielle naman is, yun nga, yung Active Fresh Bath. And hindi na ako bumibili ng may lalagyan. Yung ano lang, refill lang. Tapos nililitil, nililitil ko lang kasi mas mahal na yun. And maganda rito, masasaid mo pa siya ng bonggang bongga kasi, psh, gagawin mo yan, diba? And then, ang kanilang sa uh, pulbo, si Ate Briley is Blossom Baby Powder na color pink. Si Brielle is Active Baby. Kailangan talaga kay Brielle Active Baby kasi napaka-active niyang baby. Sobrang likot, sobrang pawes. So, dapat laging freshness. Yan, yeah, may libre rin itong cologne. Kaila Ate Bias na lang kasi ang cologne nila Briley ay i-fetch. Ito yung kay Brielle which is blue. Nabanggit ko na rin to. Daily scent na bench. Bench, bench, hair bench. Bench. Sa bench may kita pero meron din sa mga grocery. 30 pesos lang ito. No, 22. Ganyan. 20 something. Ayan. Ang kanilang mga pabango. And yun nga. Alam nyo na. Pag ulan ngayon. Malamok. Importante to Yung off kids para sa mga baguets. Special sila Barley and Bill. Sobrang hilig talaga namin natatambay kami dyan sa labas ng kali. Nagdalaro sila. Kailangan protected. Kailangan tayo ay protected. Ayan. And then uh, those days kila ate. Isa kay Ate Rons, isa kay Badri Joy. Yung sa akin is meron pa kasi akong stock. Pero yung sa akin is sister na gusto ko yung night pad. Na ayoko yung mga whisper. Basta gusto ko sister or charming. Yan. And then wala rin akong biniling diaper kasi may stock pa din ako doon ng diaper na pang uh, period ko. Kaya sila lang muna. And then toiletries. I guess wala nang toiletries. Ayan. Tapos na tayo sa mga toiletries. Moving on sa mga panglinis. Sa mga favorite na items ko yan. Alam niyo naman na mga panglinis na yan. Eh, mga BFF natin yan sa paglilinis ng bahay. So, simulan natin sa favorite kong item na bagong item. Uh, Ajax. Uh, uh, ito pala is kalamansi. Yung binibili ko kasi is lemon. Pero walang lemon. So, try ko itong kalamansi. 110 pesos only. Actually, more than pa. Yung ano may natira pa ako eh. Ibig sabihin... Uh, hindi mo siya mauubos for the whole month. Itong isang ganito. Kasi yung stock ko dito, huli ko pa ba? Ano? Sa bas? Yung stock ko kasi dito is meron pang sobra na ganyan kadami. Ayan. And then, syempre, 
ang ating Zonrox. Dalawa na yung binili ko kasi laging na nagkukulang. Ginagamit to para sa panglinis ng floor sa garahe. Yan. Habang patak sa mga puting damit na naman siya. And of course, alam niyo naman ang ginagamit ko sa banyo. Sunrox Bleach Plus. Bangong malinis, amoy malinis. Ah! So, I don't know! Love it! So, ayan. Uh, maganda to kasi thick ito compared dun sa normal lang. And sobrang mura nito. Imagine mo, 23 lang to. Parang maganda. 23 pesos. Tapos yung mga Domex, 110, 150. Kinasa naman ang hostation nun, di ba? Parang, eh, malinis rin naman yung banyo ko. Siyempre, dapat lang masipag kang maglinis. So, yan. Bleach Plus, kasi pag yung normal siya, kailangan mo pang lagyan ng soap or other multi-purpose cleaner. Pero pag Bleach Plus ang ginamit mo, isahan na lang. So, mas tipid ka. At saka, less chemical na rin, di ba? Hindi ko na magsusoap. Hindi ko na, ano. Pansin nyo ako, pag nagayin sa ko ng banyo, hindi ako gumagamit ng powder soap. At saka, pag powder soap, mas namumuti siya. Kaya okay na rin ito. So, tatlong binili ko para sa tatlong banyo namin. And then, of course, isa rin sa mga favorite ko. Lagi kong pinapromote. Alam mo, dapat, ito mga Mr. Muscle na ito. Padala ko na mga Mr. Muscle. Ayan, Mr. Muscle, isa ito sa mga favorite ko. And, mapapansin nyo talaga, try nyo, punta kayo dito, tapos makiigi kayo sa banyo namin. <laughs> Promise, pag flash nyo, ang bango. Ang bango-bango talaga nito. Tapos, parang ang limis ng tubig. Pwede mong inamin dyan. Hindi <laughs> ko Pero, Sobrang malinis yung amoy, malinis tingnan. And mura ito lang siya. 55 pesos. May laman siya na tatlong tatlong, ano yun? Tatlong strips. And yung tatlong strips na yun is good na yun for one month namin na usage. Tatlo siya kasi tatlong banyo. And the next is ito. Ang panglinis talaga namin, joy na yellow, di ba? Yung, yun nga, gusto ko citrus or lemon or kulamansi or anything na medyo ganon when it comes to cleaning sa kusina or sa banyo. Eh, nakita ko to. 99 pesos to. Buy one, take one siya. Hindi ko alam if maganda. Itatry ko, babalitaan ko kayo. Pero sobrang mura nito. Kasi yung isang joy na ganon na binibili namin, dalawa yung binibili namin na ganon, dalawa para sa for the whole month, E, eh, 90 plus na yun eh. E, ito, 99, buy one, take one. Imagine mo, sobrang laki nang naimura mo. Kasi, ano nga siya, uh, grocery brand nga siya, kaya mura. Pero tingnan ko rin if okay yung performance. Baka naman kailangan eh, magpatak pa ako ng kalahati nito bago makalinis, di ba? So, we'll see. Sana okay siya. And then, alam niyo na, ang ating orchid, month by month talaga akong bumibili niyan. Kasi, yung isang ganito, natutunaw na siya talaga. For, yung, kubaga, yung isang buong ganyan, consumption na yun for the whole month, tatlo, kasi tatlong banyo. And then, ito naman is, uh, lalagyan na ng sabon na panlaba. Meron na kasi ako dun sa kwarto, yung banyo sa kwarto. Pero yung banyo dito sa, uh, dito sa banyo ni Labriel, dito sa may kitchen namin, is wala siyang lalagyan ng uh, sabong panlaba. Bakit? Kasi pag minsan, kapag meron kang iwawash na mga uh, nareglahan na mens, di ba? Yung mga panty na Uh, nagkaroon ng mancha pag may period ka or si Sibriel, for example nagsigasya siya, napaihe or napapububil, sobrang importante na meron ka sa iyong banyo na uh, sabong panlaba, sa amin sobrang importante kasi Sibriel, nisa nagsigasya pa talaga yan and then, ito ba diba, alam niyo naman ito yung favorite ko ayan, sure by Scorging Scorging? Scorging, pat So, ina-cut-cut ko yan. Ito is ginagamit ko pang ng banyo para sa mga walls. And then, meron akong separate na pang floor, meron akong separate na pang bowl, meron akong separate na pang sink. And then, uh, ito naman is mahalaga to. Mahal, ay, hindi naman sabasada. Mahal, 30 pesos to. Di ba yung binibili ko talaga is sa Japan store? Ito yung sa Japan, Japan. Ito yung mga pang sink namin. This is 10 pieces. Uh, for 66 pesos. And then, ito naman is 66 pesos for 5 packs. Ito, yung mga pang plate talaga. Yung sa, uh, sa pang linis ng tinggan. Ayan. Ito naman is pang mga sink sa banyo. And then, ito naman, kaya talaga nag-invest ako dito. Ito is mga 30 pesos to na scotch bite. Wala kasi yung ganitong tatak talaga na maayos. So, ito nag-invest ako dito. Maganda kasi talaga itong pang linis. Especially if mga kawale or yung mga hardcore linis talaga isasalda ka nito. Pinanglinis ko nga ito ng <laughs> dumi nung ano namin eh, nung ano yung tawag dyan, uh, lutuan namin, na, na nalinis niya talaga. So, syempre, kailangan dadagdagan mo din ng mga uh, cleaning solution like baking soda yan. Meron akong vlog na gagawin na, separate vlog na gagawin na mga DIY na cleaning solutions at saka mga hacks and tips kung paano ka gagawa ng mga bonggang-bonggang paglinis, panglinis sa bahay yan. So, ito, binibili ko talaga to para sa mga kawalik. 
yung mga hardcore na minisan. Ayan. And then, oh, sabon. Siyempre, alam nyo na, ang ating favorite na Sir Fabcon, pang linis to ng garage. And then, ito ay ang Surf Powder, paterno rin. Surf Powder, Powerful Surf with Fabcon din. Ayan ang ginagamit namin sa mga panglaba, kemerut at panglinis. So, ayan. So, ayan. Tapos na tayo. Yung last natin na diniscuss is ang mga panglinis ng bahay at toiletries. And, meron nga, bago ko malakalimutan, meron akong nabili na bonggang-bonggang malaking item dito. So, ito is, ah, uh, Nakakagawa. Ito, mo rin ka lang 80 pesos. Ito is 45 pesos. So, purple siya. Hindi ko para kay Ate Bridie. Para ito sa aming marahe. Kasi nabasag na yung uh, ano namin doon. Yung aming, anong tawag dito? Balde. And then, ito naman. Is pangarap ko talaga ito. Kasi di ba mahilig talaga ako. Kaya kahit mo nung paano nag-business pa ako ng Bridie Holy. Pero, hindi, hindi ako nakabili ko. Kasi mahal po kahit sa DVD. Ito sa mall, mahal din ko. Pero, nakasale siya ng 299 sa Shopwise. And ang pagandahan sa kanya, hindi lang siya basta yung ganito. Kasi usually nang binibenta yung iba, ganito lang. Eh. Wala siyang kasamang bag. Ilalagay mo lang yung DVD soya bag mo dito. Pero ito, maganda siya kasi may kasama na siyang bag sa loob. Kasi nga si Brielle dito tinesting namin. So, ayun, maganda siya. And I think matibay naman siya. And for 299, hindi na ako choose si Bellis, di ba? So, ayan. Ito na ang mga napamili namin. Ito na, uh, dito na natin tatapusin ang ating grocery haul for the month of August. And I hope nag-enjoy kayong samahan ako sa ating vlog for today. Uh, hindi na ako nagbigay ng mga tips and kineso. Pero, uh, yung mga usual na tips and kineso ko, ilalagay ko na lang din sa description box. And, ilalagay ko sa description box lahat-lahat ng mga grocery haul na ginawa namin. In any case, na gusto mong panoorin. So, ayan. Masaya ako kasi, imagine mo, ang dami na ito, ha? For 10,300 uh, pasok na pasok sa budget. Sobrang sobrang pa sa budget namin for this month. Ang dami namin excess, saktong sakto rin kasi uh, marami pa akong mga ibang kailangan bilihin para dun sa pagbiyahe rin namin nga sa September and mga ibang items sa bahay. So, dun ko ilalagay yung mga excess ko na uh, budget for this grocery haul. So, ayun, thank you so much sa pagsama ninyo and I hope nag-enjoy kayo sa ating grocery haul for the month of August and I hope may mga nakuha kayong mga tips in regards to the items na mas mura, kung paano mas makakamura, ano ba yung tingin mong brand na mas mura na okay. I hope may mga nakuha kayong tips na ganyan. Mga primer, no? So, ayan, bago natin tuluyan taputan ng ating vlog for today, meron na tayong pasabog na bago Uh, bagong portion sa ating YouTube channel. So, yan ang comment of the day. So, comment of the day every after vlog. So, please do watch yung buong video. Panoorin nyo hanggang dulo kasi every after vlog, uh, magbabasa ako ng mga comments. Sasagutin ko yung mga comments from the previous vlog. So, ganun na gagawin natin. So, start na natin. So, ang last na in-upload ko is yung ating palengke haul namin ni Ate Bridie. Ayan ang last kong in-upload. And magbasa tayo ng mga bonggang-bonggang comments. So, first comment natin is si... Where's the shop? Ayan. So, ayan. Uh, ang first comment natin is si Happy Life. Sabi ni Happy Life, cute naman ni Briley. Hi sis, gumagamit na rin ako ng plastic container tuwing mamimili ako. Thanks sis sa mga tips mo and God bless. Maraming salamat sis. Happy life and God bless you as well. Um, this is happy life if hindi ako nagsakamali. Siya yung tagamunting lupa rin. Nabanggit niya sa akin sa comment na tagamunting lupa rin siya. So ayun, uh, very good na gumagamit ka ng plastic container kasi talagang malaking tulong yan para kay Mother Earth. Alam mo naman, ang ating mga bagets rin ang makikinabang yan in the very very near future. So yun, uh, thank you at nakakuha ka ng tips sa akin. So next na comment naman natin is si... It's Raquel Vlog. Sabi niya, enjoyed watching your video. You got so many fridge magnets. <laughs> so yes, uh, marami talaga kaming uh, rep magnet. Bali, mapapansin nyo sa aming palengke haul or every time na naglinis ng rep or nagpipilan na nakikita yung rep, punong-punong ng mga rep magnet at ng mga photo booth picture. Kasi kami talaga yung mga literal na tirador ng photo booth picture ng mga parties or events. Kasi sayang naman, di ba? Kasi ginastosan din yun nung may pa-birthday, nung may pa-event. Uh, kaya dapat sulitin rin natin. And napakaganda niyang memories. As you can see, ito. Uh, punta tayo dito. Dito sa side na to, makikita nyo na ito, uh, sa dati naming company yan, buntis pa ako kay Briley. 
Buntis pa lang ako kay Briley. And then si Briley is maliit na maliit pa siya. Ito is 2011. Kakanganak ko lang kay Briley niyan ilang buwan pa lang. Ito si Briley sobrang liit pa. Si Briley, si Briley ang liit pa. Kasal ng boss namin. And so on and so forth. And uh, dito wala pa si Briel. And then dito... Ang dami rin, mga birthday ng mga kumare, kumpare, kaibigan, ang liit pa ni Ate Briley. Ito is kasal ng friend namin, buntis din ako kay Briel dito, buntis din ako kay Briel dito, mga inaanak. And asa na yung, ah, ito yung meron ng, ito yung meron na sa kabila pa lang. Ah, dito pa lang yung nandito si Briel. So ito is kakapanganak lang ni Briel, wala pa siyang one month dyan. Ah, one month na siya nung June 6, June 25, 2016. Sa office to ni Sir, ayan si Brielle. Oh, hihi, ang taba-taba pa ni Ate Briley. Mother, father, brother, sister, gently brush your teeth. So, si mother is si mother earth. Hmm, go up for her, diba? And then, ito is, wala pa kaming Junapis niyan. Ito si Brielle, nandiyan na rin, birthday ni Jami. Ito si Brielle. Ginawa ko yung costume na yan ng Super Mario. Super Mario. Ayan. Ito na yung mga kasama si Brielle. Ito is yan, kasama si Brielle, Amir. Ito is, hindi pa kasama si Brielle. Ito is, kasama na rin si Brielle. Ayun si Brielle. Okay, natanggal na siya. Dinidikit lang namin siya ng uh, scotch tape. Ay, ito, 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 ito. Uh, Mom's time out to. Ito yung nilabasan namin na reality show. Uh, international reality show. Wala pa si Brielle nito, pero yan. Yan yung pa-event nila, Mom's time out. So, ayun. Uh, para sa akin kasi, uh, magandang, uh, maganda siyang way na pag-look back sa memories, yung mga photo booth pictures. And maganda rin siyang display, di ba? Lagi-lagi mo nakikita ito yung uminom ka. So yes, punong-punong po talaga kami ng mga red magnets at photo booth pictures. Thank you, sis. It's Raquel Vlog. Ang next na comment naman natin is si Louis Dog. Hindi ko alam kung tama ang pagkapronounce ko, Louis Dog. Lagi itong nagko-comment, nakakatuwa ito si Louis. Yung kahit mabagal ang wifi namin, hihintayin ko kahit gaano ka talaga. I love your channel po talaga. Maraming salamat sis Louis, lagi-lagi ka talaga nagko-comment. Sabi ko naman sa inyo, kahit minsan hindi pa ako nakakapag-reply, pero talaga ah, nababasa ko lahat yan at binabasa ko talaga lahat, lahat yan ng bongga-bongga. So thank you, thank you, thank you sa lagi yung panunood, kahit mabagal lang yung wifi. And keep on watching! And malay mo magkita tayo soon. So yun. Next natin na comment is si Mira Atok. Yun yung pangalan niya. I like to watch organized things. Thanks for your vlog. Nahawa na ako sa pag-organize mo sis. Yan. Thank you. Thank you. At nahawa ka sis Mira. And gusto ko talaga. Yun yung talaga yung goal ko dito sa channel ko. Yung uh, makatulong din ako sa mga kapwa na isi ko. Diba? Kasi sino-sino lang ba naman tayo magtutulungan kung di tayo tayo rin mga kapwa na rin sa akin. So yun. Next is si Everything About Zen. Heaven sa akin ang palengke at supermarket. I think lahat ng nanay makakarelate sa vlog mo na ito, sis. Thank you, sis Zen, sis Everything About Zen. Maraming salamat. And yes, heaven din sa akin ang palengke at supermarket. Talaga parang uh, na, nawawala ang mga stress ko kapag napunta ako doon. And yun, excited ako na i-organize yung mga pinamili after i-haul yung ganyan. So, I think lahat nga ng nanay, eh ganyan. Isa yan sa mga favorite nilang pastime, ang pag-grocery at ang kawamalengke. Thank you! Thank you, Sis M. And next is si Sis Peachy at Aceron. Si Sis Peachy, siya yung may-ari ng Facebook page na um, Peach Happy Club, Peach Happy Business Club. So, magaling to na writer. Uh, I-visit nyo yung kanyang Facebook page. Marami kayong mukuhang mga tips doon. Especially if newbie na vlogger kayo. Kasi nag-feature siya doon ng mga vlogger na mga newbie vlogger. Ang galing na itong magsula. So, yan si Sis Peachy. Ang sabi niya, sipag niya Ate Bride. Imana kay Mami. Thank you, Sis. Thank you as always. Ayun pag gumaraton sa aking vlog. Maraming 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 salamat. Okay. I uh, think yun na muna. Ah, ay, meron pa ka isa. Ayun, si yung last, sorry. Uh, si Sis Chubby Me Edita. Si Sis Chubby Me Edita, lagi ko itong natatandaan. Lagi rin itong nagko-comment. Sabi niya, dami ko talaga natututunan sa'yo, Sis. Especially sa pag-aayos ng rep. Salamat, ha. You're welcome. Uh, lagi siya nagko-comment. May mga comment din siya sa mga past video na nanonood daw sila ng husband niya. Nakakatuwa. So, thank you. Thank you sa panunood mo and masaya ako kapag sinasabi niyo talaga na nakakakuha kayo ng tips at natututo kayo sa mga vlog ko kasi yun naman yan talaga eh. 
di ba? Yan talaga yung reason kung bakit din ako nag-share ng aking buhay at mga kung anek-anek dito sa aking YouTube channel para makatulong. Hindi lang naman ito para wala word, di ba? So, ayan. Thank you! So, yun lang muna ngayon and uh, hanggang sa susunod na comment of the day natin na uh, portion dito sa ating vlog. Salamat sa mga nag-comment and again, manood kayo lagi hanggang dulo. Baka mara nyo mabasa ko ang inyong mga comment. Salamat! Kung meron din kayong mga favorite products when it comes to cleaning, toiletries, bawa ng mga bagets at pantry supply or mga pagkain, please feel free to comment down below. Tandaan nyo, sharing is caring para naman meron din akong makuhang tips and patry ko rin yung mga favorite items or product ninyo. And again, kung hindi ka pa nagsasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below and click mo na rin yung kampana sa tabi para naman notified ka pag meron kaming bagong upload. And again, MOX Daily Vlog po is at Buhay Nalay. That is an STV channel every Tuesday at 8am and 4pm. And uh, check out our social media accounts. Um, our Amin Instagram account is MOX Daily or at MOX Daily. And like our Facebook page, it's Mrs. Bailey. And yung uh, personal account ko po, mas dun talaga ako laging gumagamit. Yun lang talaga yung mas ginagamit kong account. So it's MX Bailey, ililink ko na lang din siya sa description box below. So, thank you so much ulit. Maraming maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod ng vlog. God bless pa hours! Bye, Audio Jungle